ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി നമ്മുടെ പെഡഗോഗിയിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി രണ്ടും ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി നോക്കാം ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം ആണ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിൽ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്തത് ഇൻ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം വിത്ത് കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് പബ്ലിഷ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ കാറ്റഗറൈസിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗോൾസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവിനെ അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹം ഒറ്റയ്ക്കല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ വേറെയും ആൾക്കാരുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ബെഞ്ചമിൻ ബ്ലൂം വിത്ത് ഹിസ് കൊളാബറേറ്റേഴ്സ് പബ്ലിഷ് എ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഫോർ കാറ്റഗറൈസിങ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓർ ഗോൾസ് അപ്പം എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സിനെ അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ടാക്സോണമീനെ ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് മെയിനായിട്ട് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയപ്പെടുന്നത് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്നാണ് ബട്ട് അതിൻ്റെ നെയിം എന്ന് പറയുന്നത് ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് അപ്പം ഇത് എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അപ്പം ഇതിലത്തെ ഓരോ ഡൊമൈൻസ് അതൊക്കെ ക്ലാ നമ്മൾ എക്സാമിന് വരുമ്പോൾ മൊത്തം കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ട് പോകും ഇതും റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂഷൻ വരും അതേപോലെ ഇനി നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സയൻസിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മെക്കോ മാർക്ക് ആൻഡ് യാഗർ ടാക്സോണമി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടാക്സോണമിയും കൂടിയും പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് കുറച്ച് ഒന്ന് മനസ്സിരുത്തി പഠിച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുള്ളൂ അപ്പം നമുക്കിതൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അതിൽ അദ്ദേഹം നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് അതിനെ അദ്ദേഹം മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ആയിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ അഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഡൊമൈൻസ് ആണ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മൈൻഡ് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാലോ നമ്മൾ കുറേ കൊഗ്നേറ്റീവ് തിയറീസ് ഒക്കെ പഠിച്ചതാണ് അതായത് ഇൻ്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫീലിങ്സ് ഓർ ഇമോഷൻസ് ആണ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫിസിക്കൽ സ്കിൽസ് ആണ് അതായത് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ സ്കിൽസ് ആണ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈനിൽ വരിക അപ്പം ഇതിൽ ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിനെ മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ടാക്സോണമി രൂപത്തിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ബാക്കി എഫക്റ്റീവ് ആൻഡ് സൈക്കോമോട്ടോർ ഡൊമൈൻസ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈൻസിനെ ഒരു ടാക്സോണമി ആയിട്ട് അദ്ദേഹം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു അതാണ് ഈ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡൊമൈനിനെ അദ്ദേഹം ഒരു സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് ആക്കിയിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആ സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ദ സിക്സ് മേജർ കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി കണ്ണു കാണുന്നുണ്ടാവും പിക്ചർ നോളജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ നമ്മൾ താഴ്ത്ത് നിന്നാണ് നോക്കുക ഏറ്റവും ലോവർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നോളജ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ തേർഡ് വൺ അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോർത്ത് വൺ അനാലിസിസ് ഫിഫ്ത്ത് വൺ സിന്തസിസ് ആൻഡ് സിക്സ്ത് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ഇതാണ് സിക്സ് മേജർ കാറ്റഗറീസ് ഇൻ ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് മറക്കാതെ ഓർത്ത് വെച്ചോളാം നോളജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓരോന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ നോളജ് എന്താണ് നോളജ് റീകോൾ ഓഫ് മെത്തേഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സസ് നമ്മൾ റീകോൾ ചെയ്യുന്ന ഓർത്തെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് ഈ നോളജിൽ വരുന്നത് റെക്കഗ്നീഷൻ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ അപ്പം റീകോൾ ആൻഡ് റെക്കഗ്നീഷൻ അതാണ് നമ്മൾ നോളജിൽ വരുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഓർത്തെടുത്ത് കുട്ടിക്ക് പറയാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കണം ഈ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കോംപ്രി
മനസ്സിലായി കുട്ടിക്ക് മനസ്സിലായി കുട്ടി ആ സംഭവം എന്താണ് പഠിപ്പിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ലെവലാണ് ഈ കോംപ്രിഹെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ലെവലാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ മീൻസ് ദ യൂസ് ഓഫ് അബ്സ്ട്രാക്ഷൻസ് ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ആൻഡ് കോൺക്രീറ്റ് സിറ്റുവേഷൻസ് അതായത് ഈ പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേ അറിയാം പഠിപ്പിച്ച കാര്യങ്ങൾ അതായത് ലേൺ ചെയ്തെടുത്ത മെറ്റീരിയൽ ഒരു ന്യൂ സിറ്റുവേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് അനാലിസിസ് അനാലിസിസ് ഇസ് റെപ്രസെൻസ് ദ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ഓഫ് എ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻ എലമെൻസ് ഓർ പാർട്സ് സച്ച് ദാറ്റ് ദ റിലേറ്റീവ് ഹൈറാക്കി ഓഫ് ഐഡിയാസ് ഇസ് മെയ്ഡ് ക്ലിയർ ആൻഡ് ദ റിലേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഐഡിയാസ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് ആർ മെയ്ഡ് എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് ഇതൊരു ഡൗട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അനാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അ മീനിങ് ഫുൾ ബ്രേക്കിംഗ് ഡൗൺ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആണ് അതൊരു കോമ്പണൻ്റ് പാർട്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു മെറ്റീരിയൽ ഒരു അതായത് നമ്മൾ ലേൺ ചെയ്തെടുത്ത ഒരു മെറ്റീരിയലിനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഇന്നർ മീനിങ്ങും ഒക്കെ പഠിച്ച് അതായത് പാട്ടുകളാക്കി തിരിച്ച് അതിൻ്റെ റിലേഷൻഷിപ്സും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അതാണ് അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങോട്ട് പൊളിച്ച് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ സിന്തസിസ് ആണ് പുട്ടിങ് ടുഗദർ ഓഫ് എലമെൻസ് ആൻഡ് പാർട്സ് സോ ആസ് ടു ഫോം എ ഹോൾ അപ്പോൾ ഈ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പാട്ടുകളാക്കിയതിനെ ഒക്കെ നമ്മൾ പുട്ടിങ് ടുഗദർ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് ഒരു പുതിയൊരു മെത്ത് അതായത് പുതിയൊരു സംഭവം ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനെയാണ് സിന്തസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ദ എബിലിറ്റി ടു പുട്ട് ദ പാർട്സ് ഓർ എലമെൻസ് ടുഗദർ ടു ഫോം എ ന്യൂ പാറ്റേൺ പുതിയൊരു പാറ്റേൺ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇവാലുവേഷൻ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് എബൌട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ഗിവൺ പേർപ്പസസ് ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാമല്ലോ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് ആണ് അബിലിറ്റി ടു ജഡ്ജ് ചെക്ക് ആൻഡ് ഈവൻ ക്രിറ്റിക്സ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് മേക്കിംഗ് പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ അപ്പോൾ ഈ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്ത കാര്യത്തിനെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക ആ പ്രോസസ്സാണ് ഈ ഇവാലുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് കൊഗ്നേറ്റീവ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയിൽ പറയുന്നത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി കൊണ്ടുവന്നത് ബെഞ്ചമിൻ എസ് ബ്ലൂം ആണ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമിയിൽ വരുന്ന സിക്സ് കാറ്റഗറീസ് നോളജ് കോംപ്രിഹെൻഷൻ അപ്ലിക്കേഷൻ അനാലിസിസ് സിന്തസിസ് ആൻഡ് ഇവാലുവേഷൻ ഓക്കെ അത് മാറണ്ട ഇനി നമുക്ക് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിലാണ് ഈ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമീനെ റിവൈസ് ചെയ്തത് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പം ഈ റിവൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആരെങ്കിലും ചെയ്യണമല്ലോ ആൻഡേഴ്സൺ ആൻഡ് ക്രാറ്റ്വോൾ ആണ് ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിൽ ഈ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമീനെ റിവൈസ് ചെയ്തത് അപ്പം അത് അവർ ചെയ്തത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടാക്സോണമി ഫോർ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് എന്നാക്കി അതിൻ്റെ പേര് അപ്പം റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി അറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമി ഫോർ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് നമ്മുടെ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി എന്താ അറിയപ്പെടുന്നത് ടാക്സോണമി ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് എന്നാണ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി അറിയപ്പെടുന്നത് ഇത് ടാക്സോണമി ഫോർ ടീച്ചിങ് ലേണിംഗ് ആൻഡ് അസസ്മെൻറ്റ് ആണ് ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി അറിയപ്പെടുന്നത് പോയിൻസ് ടു എ മോർ ഡൈനമിക് കോൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡൈനമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഈ റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ വരുന്ന ചേഞ്ചസ് ഇനി പറയാം യൂസിങ് വേർബ്സ് ആൻഡ് ജെറൻസ് ടു ലാബൽ ദർ കാറ്റഗറീസ് ആൻഡ് സബ് കാറ്റഗറീസ് നമ്മുടെ മറ്റേ അതിലാണെങ്കിൽ നൗൺസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് റിവൈസ്ഡ് ടാക്സോണമിയിൽ അതിൻ്റെ വേർബ്സ് ജെറൻസ് ഒക്കെയാണ് യൂസ
ദെൻ കോംപ്രിഹെൻഷന് പകരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ആണ് അപ്ലിക്കേഷന് പകരം അപ്ലൈയിങ് ദെൻ അനാലിസിസിന് പകരം അനലൈസിങ് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ഇവാലുവേഷന് പകരം ക്രിയേറ്റിംഗ് സിന്തസിസിന് പകരം അപ്പം ഇതിൽ തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് റിമംബറിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്ക്രൈബ് റിലേറ്റ് ടെൽ ഫൈൻഡ് ഇതൊക്കെയാണ് റിമംബറിങ്ങിൽ വരുന്നത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിൽ ഡിസ്കസ് ഔട്ട്ലൈൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രഡിക്റ്റ് ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്ലൈയിങ്ങിൽ യൂസ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് സോൾവ് ദെൻ അനലൈസിങ്ങിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ കമ്പയർ എക്സ്പ്ലെയിൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേറ്റിങ്ങിൽ ഡിസൈഡ് പ്രയോറിറ്റൈസ് റേറ്റ് ജസ്റ്റിഫൈ ക്രിയേറ്റിങ്ങിൽ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഇമാജിങ് ഡിസൈൻ പ്ലാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞൊന്നും ക്ലിയർ ആവില്ല നമുക്ക് രണ്ടും കൂടിയും വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി വേഴ്സസ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ആണ് ഈ തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെയും ഇയർ മുകളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇയർ ഒന്നും മറക്കണ്ട എക്സാമിന് ചോദിക്കും നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സിക്സിലാണ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ടു തൗസൻഡ് വണ്ണിലാണ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി അപ്പോൾ അതായത് നൗൺ ഫോം എന്ന് വേബ് ഫോമിലേക്കാണ് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോളജിന് പകരം റിമംബർ കോംപ്രിഹെൻഷന് പകരം അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആപ്ലിക്കേഷന് പകരം അപ്ലൈ അനാലിസിസിന് പകരം അനലൈസ് സിന്തസിസിന് പകരം ക്രിയേറ്റ് ആണ് അത് രണ്ടും അങ്ങോട്ട് സ്ട്രക്ചർ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ക്രിയേറ്റ് മോളിലേക്കായി പോയി ഇവാലുവേറ്റ് അതിൻ്റെ താഴേക്കായി പോയി അതങ്ങനെ ആ ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മനസ്സിലായല്ലോ വേബ്സിന് പകരം നൗണിന് പകരം വെർബാണ് അതായത് അനലൈസിസ് അനലൈസ് അപ്ലിക്കേഷൻ അപ്ലൈ ഇവാലുവേഷൻ ഇവാലുവേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് മെയിൻ വ്യത്യാസം ഓക്കെ ഇനി നമുക്കതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ റിമംബർ റിമംബർ നമ്മുടെ നോളജിൻ്റെ സെയിം തന്നെയാണ് റിക്കോളിങ് ആൻഡ് റെക്കോഗ്നൈസിങ് ആണ് റിമംബറിൽ വരുന്നത് അതായത് ഓർത്തെടുക്കുക ഓക്കെ ദെൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിൽ വരുന്നത് നമ്മുടെ അതിലേതാ കോംപ്രിഹെൻഷനാണ് അല്ലേ ഇൻ്റർപ്രറ്റിംഗ് എക്സംപ്ലിഫൈയിങ് ക്ലാസിഫൈയിങ് സമ്മറൈസിങ് ഇൻഫറിങ് കമ്പയറിങ് എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഈ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യാം എക്സംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സമ്മറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇതൊന്നും ആദ്യം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം കമ്പയർ ചെയ്യാം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതൊക്കെ ഈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ലെവലിലാണ് വരുന്നത് ദെൻ അപ്ലൈ അപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ എക്സിക്യൂട്ടിങ് ആൻഡ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റിങ് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അതാണ് അപ്ലിക്കേഷൻ സെയിം ആണ് അപ്ലിക്കേഷനൊക്കെ സെയിം ആണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നൗൺ ഫോമിൽ നിന്ന് വേബ് ഫോമിക്കാക്കി എന്ന് മാത്രം നെക്സ്റ്റ് അനലൈസ് അനലൈസ് ചെയ്യുക ഡിഫറൻഷിയേറ്റിംഗ് ഓർഗനൈസിങ് ആട്രിബ്യൂട്ടിങ് ഇതൊക്കെയാണ് ഈ അനലൈസിൽ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക ചെക്കിങ് ക്രിട്ടിക്കിങ് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ മറ്റതിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലേ അതന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവാലുവേഷനിൽ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ക്രിയേറ്റ് ഇതിൽ ലാസ്റ്റാണ് ക്രിയേറ്റ് വരുന്നത് ജനറേറ്റിംഗ് പ്ലാനിങ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് അവിടെ നമ്മൾ സിന്തസൈസ് ആണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സിന്തസൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാലും സെയിം ആണ് നമ്മൾ പുതിയൊരു കാര്യം ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് ജനറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക പ്ലാൻ ചെയ്തെടുക്കുക പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതാണ് നമ്മൾ ക്രിയേറ്റിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ആൻഡ് റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂം സ്റ്റാക്സോണമി ആയിട്ട് പറയാനുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആ ലെവൽസ് നിങ്ങൾ കാണാതെ പഠിച്ചു വയ്ക്കുക അത് മാറിപ്പോവരുത് രണ്ടും കൂടി അപ്പം ഈ ലെവൽസ് ഓർഡറിലാക്കാനും അതേപോലെ ഏത് ലെവലിലാണ് ഇന്നത് ഏത് ലെവലിലാണ് വേണം അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാക്സോണമി റിവൈസ്ഡ് ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയും ബ്ലൂംസ് ടാക്സോണമിയും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമ്മുടെ നാച്ചുറൽ സയൻസിൽ മാത്രമാണോ എന്നറിയില്ല മെക്കോർമാക്ക് ആൻഡ് ഗ്യാഗർ ടാക്സോണമി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് സയൻസിൽ മാത്രം ഉള്ളതാണ് മേ ബി ഫിസിക്കൽ സയൻസിൽ ഉണ